Hai, anda sedang mendengar dan menonton The Laram Show Podcast bersama Adi dan Lalan. Kita akan bercerita tentang, oh baru muncul Adi. Kita akan bercerita tentang inspiring stories and lifestyle bersama tetamu jemputan kita. Untuk yang baru mendengar, podcast ini boleh didengar di Spotify dan boleh ditonton di YouTube UOLS TV. U-O-L-S TV. Okey Adi, sihat ke? Okey, okey. Okey, tanpa mua masa, tetamu kita undangan, eh, tetamu kita pula. Tetamu undangan kita minggu yes. ini. Tenang, Lain, nak beritahu tenang, kau, ya? tenang, tenang. Aku nak beritahu kau. Aku tak boleh tenang, aku tak boleh tenang. Aku <laughs> resah nak beritahu dia ni, okey? Okey, orangnya bertubuh langsing. Ooh, very flexible, very flexible. Wow. Badannya tu ibarat kalau di uh, ni ibarat pretzel yang boleh dilipat, dibentuk-bentuk. Wow. <laughs> yes, yeah. tanpa membuang masa, let's kita perkenalkan Aish Rashid. Woo-hoo. Wow, this logo lah <laughs> rasa. <laughs> Hai, 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 kita nak check OOTV kita masing-masing. Okay? Okay. Uh. okay. Guys, apa yang uh, yang mendengar tu, saya memakai uh, desain rawa bersama dengan Lalan. Tapi Lalan warna turquoise. I wearing uh, dusty pink. Siapa di menonton YouTube kami, di channel kami, kau boleh nampak. Desain ni sangat selesa dan very versatile. Akan Kalau korang yang menonton di YouTube channel, korang dapat tengok. Kita punya cutting design ni, bahagian belakang dia ada lebih lagi extra supaya dapat menutup bahagian-bahagian seperti bumper-bumper kita. Uh, atau for men especially, uh, kalau kita semayang, selalu yang pakai jeans atau pakai uh, seluar yang agak ketat, bila kita sujud tu, dia akan terdedah bahagian belakang tu. So, kalau dengan design ni, insya Allah aurat-aurat kita tertutup dengan selesa. Korang boleh membeli uh, barang ada la, uh, baju ni, eh, design ni dari Laram Lifestyle website www.laramlifestyle.com Guna promo code Lara, The Laram Show Korang boleh enjoy 10% discount. Okay, dah habis promosi kita. Kita kenal Ais ni siapa kadianya. Okay, nah, apa Ais pakai hari, hari ni? Okay, apa OTD Ais hari ni? Mm, macam biasa, I tak ada cara lain lah. Uh, hitam. So, my favorite is hitam. I tak ada pilih-pilih brand. I pakai no brand je. Anything can go. So, this one is actually a local brand from Penang ke. I think I masuk kat satu kedai tu. It's actually quite nice. They're the pack. Mm. So, nice, yeah. Nice. Um, I think I think it's just uh, something yang they want design for uh, repeaters like me. So, I anything black would go. Uh, I don't oh. mind anything. Tapi yang penting <laughs> senang aja kan? <laughs> yang penting hari ini kita pilih tiga ini Kita pakai hat. I represent yeah. Alicia Keys. I keep on falling. I represent <laughs> Bruno Mars. Ooh, Alamak, I, I apa? I I bagi lah Janet Jackson tau. Oh, <laughs> she old school. She old school. <laughs> uh, okay. Sebelum kita nak mengenali, kena lentuk lagi, aku nak test kau dengan uh, Ais dengan soalan rapid fire. Kita bagi dua option jawapan ni. Ais kena pilih hmm. uh, satu jawapan je. Tapi kena jawab cepat-cepat. Okay. okay. Oh. On your mark, get set, go. Bun or ponytail? Bun. Earrings or necklace? Earring. Sari or chong sam? Sari. Oh, dia jadi apa ni eh? Gabung-gabung dengan <laughs> sebelah ni. Purse or handbag? Handbag. Stiletto or wedges? Ah, uh, Wedges. Oh. Macam mana? Cuk kau bayangkan kalau benda-benda dicampurkan. Dah. Go or no go? Okay. So Abra kadabra. Abra kadabra. <laughs> Tring! Okay, ini ah. adalah hasil baju ais dengan pilihan-pilihan apanya? Ponytail ke? Ashwara Rai. Jadi tak? Ashwara Rai. Ban-ban-nya. Ban, ban, ban. Ah, ban okay. dia pilih ban. 
Oh dia ada hantu Saya boleh cakap ni. Kalau yang mana Pendengar podcast tu Kau kena tengok YouTube kita orang Inilah hasil dia Very absolutely <laughs> Definitely Absolutely <laughs> fabulous Fabulous Let's yeah. tengok Tak Tak ah. yang penting dia Ban Tapi dia kena Center parting Ah. Ah. Dia dah bagi direction Specific. Dia dah bagi direction <laughs> Okay okay Kita dah Sebab so, dah main OOTD tadi Main game OOTD lagi Sekarang ni kita nak tanya Ais betul-betul uh, If you Give a chance uh, Peluang hmm. untuk Describe your style Macam mana you nak Describe your style Actually um, I ni minimalist je I mean I tak sarat sangat uh, Tak pokok Christmas And hmm. very minimalist. So, antara orang yang I can say I like her style uh, macam Victoria Beckham. Ah, hmm. I know what you mean. The very simple straight line. Yes. Yeah. Dia tak bad. Yes. Yeah. Hmm. Very, um, dia minimalist and also dia tak sarat. So, I yes. think that the goal lah, you know. Tapi and dalam waktu yang sama, very stylish. Ah, Very stylish and selesa. So, kalau local, kalau local mm-hmm. or me uh, in Malaysia itself, I suka uh, my student star uh, iaitu macam Marsha Milan dengan Shah Ayah Ayah. This two is queen. <laughs> kalau this two macam Shah dengan Marsha ni kalau bagi pakai uh, plastik sampah pun, go. Ah, macam faham. Wow. Uh. So simple, simple tapi dia ada. Kalau kita sarung plastik sampah, <laughs> look like sampah lagi. <laughs> Terus <laughs> masuk dalam dalam lori, lori orang tarik buat lori dalam sampah. <laughs> Because obviously I am macam every day pakai my my daily and every day uh, every day wear uh, I pakai baju sukan kan all the time. So bila nak keluar mesti macam cari okey lah whatever simple pakai zas kan kadang pakai dengan uh, legging je pasal baju nak oversize black or white t-shirt pasal pakai yang tu dah simple you know. Kalau pergi events macam pun I prefer Uh, apa slightly tak overdue what they call it less is more less is more okay. Uh, yeah okay cool cool thank you Ais sebab uh, share you punya style atau cara you melaram tadi kita dah tahu sedikit <laughs> dengan Ais tapi sekarang kita nak tahu lebih uh, rapat lagi dalam segmen siapa Siap. itu sedap sangat sangat ah okay kali ni seperti biasa dalam segmen kita akan bagi babak babak kita kali ni di sebuah yoga Class, okay. Ah, uh, three, two, one, action. Hi, good morning. Hey, um, boleh ayah yoga dekat tepi you dah? Sementara kita tunggu yoga instructor kita sampai. Eh, of course boleh. Ah, uh, uh, apa kata kita warm up dulu sebelum teacher Ais datang? Oh, uh, sorry, sorry. I dah warm up dekat rumah, so I just straight to yoga. Eh, because I'm eh. just pro like that. Eh, eh. Ya ke? Ha. Okeylah. Eh, uh, you pandai tak buat uh, pose ni? Handstand ke monster, mountain pose ke warrior pose ke? Tahu tak? Tak reti sangat benda-benda macam tu. I, I new bees. Oh, you slow learner kot. Ya. Yeah. Eh. Eh, ke okay, buat eh badan tu kalau halus ke pink tak apa. Ini dah macam kuih pau terlebih inti nak buat headstand boleh ke? <laughs> Eh, um, okay, nak I nak ajar you You tahu tak triangle pose? I baru belajar hmm, ni tak. I baru master pose ni Okay, you tunjuk, tengok je I buat And then I, uh, you ikut I Mula-mula, kita masuk tangan kita kat sini And then And then you masuk tangan you dekat celah kaki you Okay, macam ni Lepas tu you Push sikit badan you uh. Oh, ya Allah, cuma 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 Stretching kena warm up dulu So baru boleh buat dengan freely ha, Macam tu baru enjoy Kau tengok kau tengok tu dah berbelit so, macam tu, Berhentilah bersarah Berhentilah bersarah ha, so, tolong ha, So macam mana kita nak buat tu Macam mana macam mana tu tu panggil Like kita, kita buka simpulan mati Ya yeah, buka, 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 buka tu buka tu buka tu buka tu buka tu buka tu 
Okey dah okey dah okey dah ya. Okey okey okey. Okey okey okay, lupakan I dia, in, lupakan dia cicak ais buang masa I kita. Buang masa ni. kita je. <laughs> Sekarang kita nak tanya <laughs> cicak ais. Um Okay, back to character balik semula you guys. <laughs> okay, Ais, <laughs> tak tahu you. Ais, kembali. Apa sebenarnya uh, kebaikan yoga untuk kesihatan kita? Hmm. Um, sebenarnya kalau nak ikutkan uh, uh, yoga ni, dia it's very good for your breathing. Okay, macam dulu I very skeptical about yoga punya uh, exercise macam, Allah, it's too slow, I cannot take it. You know, macam I I have no patience. Somehow, macam I need a fast. Uh, punya exercise macam cepat 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 you know tapi when I learn yoga I know when you can control your breathing well you learn how to breathe well then the flow tu akan slowly ikut you slowly but at the same time you can also increase the speed okay so based on your uh, experience nanti uh, your practice nanti you akan uh, in, apa uh, speed up slowly sebab yang slow tu you nak catch up dengan dia punya sequence or flow But as you dah lama practice apa semua, benda tu akan jadi macam uh, rutin, you know. So uh, one thing is good for your breathing and for your muscle. Some people ada uh, in very tense muscle, tight muscle. So it's good to have yoga first before you punya apa uh, any exercises. For example, kalau you memang jenis cyclist ke apa ke, then you need yoga dulu untuk stretching you punya hamstring, stretching you punya pinggang or probably your punya, you punya shoulder. We never know. The injuries yes. might happen anytime. You don't know. But with yoga punya flow or practice, it might reduce any of the injuries. So I might say that because uh, I suka activity extreme sport. So bila I learn yoga uh, since 2013, before I jadi teacher tu eh, dan tu tu I nampak the benefit banyak for any of sports uh, person or any of yang orang-orang biasa pun yang bukan sport person ke pun tak apa tapi yoga is a, is a, satu warm up yang uh, apa workout yang untuk everyone actually you need you need this warm up yeah okay uh, betul lah I, uh, to be honest I ada skeptical about yoga sebab uh, macam hmm. cakap I, bila I tengok kelas yoga dia orang macam macam ni macam ni ha, macam uh, pergerakan I macam you juga I suka uh, pergerakan cepat so I, I don't think that's good for me tapi bila you cakap untuk memulihkan injury mungkin sebab hmm. I do have problem with my neck and shoulder I might try actually hmm. okay uh, satu lagi soalan untuk you Sebelum soalan-soalan lain menyesul, <coughs> nak tanya you, macam you tadi cakap uh, you pun skeptical sikit mula-mula mm. pasal mm. pelan slow dan then you. So I nak tanya bila, di mana you dah belajar yoga ni uh, sampai you jadi mm. instructor sekarang? Okay, macam dulu um, uh, apa exposure untuk yoga ni di kalangan rakyat Malaysia ni very low you know. So uh, that time I was introduced uh, the, uh, to Atilia, Atilia punya studio tau for the first time in 2013 they call it Yoga One that I want studio dekat Damansara Perdana tu. So um, I went there for the first time, I learn uh, slowly once a week, lepas tu I adapt uh, twice a week. So dia slowly slowly consistently until now Lepas tu, um, um, it all started with the yoga studio lah, that yoga studio 2013. So lama-lama you jumpa banyak instru- uh, instructor-instructor yang bagus-bagus jumpa. So you follow them and you learn varieties of movement and there is itulah. I think I apa memang I love sangat dengan yoga ni dan uh, sejak itulah I think in 2015 when I actually dah uh, not not to say terror tapi I dah master some of the difficult uh, pose sebab I remember one of this uh, in, uh, instructor, my teacher I would say she said uh, if you want to be a good instructor you have to be a good student so and to become a student though to, be, uh, to become an instructor though sebenarnya you kena ada tanam dalam diri yang you sebenarnya nak ajar orang lain so jadi you have to be good in you in 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 yoga first in any position so because dalam yoga sendiri pun when when we when we ambil the course we actually learn uh, a lot of uh, benda-benda macam anatomy diet um um a lot of uh, uh, apa philosophy of yoga itself lepas tu macam mana uh, yoga as in a lifestyle so it merangkumi actually banyak benda dalam dalam syllabus tu lah 
So it's actually uh, good for everyone to actually practicing dan from there lah I think um, actually benda ni walaupun daripada situ tapi you kena konsisten lah. So hmm. yeah. Okay nak tambah macam sampai takat uh, takat mana yang macam you are eligible untuk jadi yoga instructor? Ha. Dia okay. ada kelulusan ni, ke ada, apa ke? Okay macam ni ada Uh, sebenarnya untuk ambil untuk jadi yoga instructor ni you kena uh, satu dia kena ambil 200 hours 200 hours for you to actually apa entitle as in uh, yoga instructor so you have to graduate this hours macam pilot tapi hmm. this one you have to undergo all the course for example I went uh, waktu tu dekat Koh Samui so my school dekat Koh Samui so I went there for one month so 30 hari yang intense So dia memang very intense, hmm. very intense uh, training yang macam wow, du- satu hari tu macam tujuh jam yoga. Wow. Lepas tu you ada empat jam, empat jam yoga, satu jam untuk principal class, satu jam untuk teori. So you you punya cuti pun macam uh, uh, hari Ahad tapi half day. So kita orang memang undergo this uh, very intense punya training termasuklah uh, kita orang semua jadi vegan. Ah, jadi so, vegan, ya, ah, no vegan yoga diet macam tu. Ah, dia vegan for one uh, one month. One month tu memang tak ada meat every, tapi oh. vegan yang I cakap ni is vegan yang uh, more healthy lah tak. I think Adi macam dekat uh, UK pun I think people don't eat don't really eat all this uh, uh, meat. Some people less. yang betul-betul uh, uh, kan, dia orang less, banyak not less now. Now there's there are changing turning into uh, vegan yeah veg- yes uh, yes so uh, dia orang ni a bit moderate so if you can if you can see dia orang ni a bit moderate oh, what i can say because dia orang juga makan uh, dia makan telur tapi dia orang juga banyak, banyak makan uh, muesli dia orang banyak makan yogurt all this uh, fresh fruit uh, vegan ice cream all dia orang sebenarnya quite moderate tau dia orang bukan macam very strictnya but So for me 200 hours as in intense punya um, uh, training tu termasuklah dengan exam and theory at the same time so um, memang semua orang akan undergo this itu dekat overseas tapi dekat uh, Malaysia if I'm not mistaken dia ada option lah you can do a part time and also you can do uh, macam a weekend class or uh, tapi you have to ambil 200 hours for that so dia ada okay. exam dia ada apa semua ya yeah. And then you guys, you said uh, 200 hours. How many days is that? Was that? 30 days. 30 days. Okay, then 30 days tu, you dah start uh, changing your lifestyle, the way Correct. you exercise and then the way you uh, diet Makan. intake. Uh, mm-hmm. The the apa perubahan yang besar yang dapat lihat selepas 30 hari tu apa dia? Honestly, it's not it's not it's not easy tau for kita yang Malaysian yang memang makan uh, all yes. this uh, junk food, all this fast food, makan ayam, makan ikan, uh, makan all deep, this, you know, deep all, all fry, this meat, oily, uh, semua. Rich. Oh, yeah. uh, honestly, sebelum sebelum sampai tujuh tak sampai tujuh hari pun I weak, I totally hmm. weak. I need something. I say I want meat. I want meat. But the thing is, um, bila Okay, this one I I I, I tengok lepas 30 hari ya. Eh, bila I undergo the 7 days of detox program, I undergo slowly sebab bo, benda ni you tak boleh drastik tau. Uh, eh, Adi dengan uh, Lan. So you kena macam uh, try 3 hari dulu, you kena alternate days or you tapi because kita orang hanya ada 30 hari, so I try my best to become a good a vegan at that time. So I undergo the 7 days of detox program dulu. Lepas tu, I add on, add on, add on, add on Sampailah I rasa macam Wow, I can see betapa Kalau orang kata orang nak apps tu kan I would say this vegan thing This vegan thing memang menjadi Memang mm, menjadi yes. 30 hari and And some of the practice For example, bila orang cakap Tak boleh lah pada aku ni keras You know, for example, laki kan uh, mm. Badan keras memang Tapi if you if you jaga makanan you Macam mana vegan jaga Sebenarnya body you automatically jadi macam very easy to lentur. It's not so hard for you. You pun boleh reduce injuries banyak. But some people dia ada satu macam very ambitious tau. Oh tak puas hatilah. Um, kenapa kau boleh buat unbalance tu? Kenapa aku tak boleh buat? So some people have that tau. But if you if you um, jaga pemakanan you sebenarnya it will help you. It will help you dalam. Sebenarnya dia 
what what my principal said dia, dia daripada dalam daripada pemakanan you sebenarnya terus you pun jadi macam dia dia, dia terselah lah kat you senang dekat hmm, you like kalau uh, kalau badan okey mungkin I insyaallah boleh lah cuba tapi kalau badan yang huggable macam lan ni macam mana boleh tak agaknya lakukan yoga boleh be- sebenarnya <laughs> sebenarnya kalau ah, kalau nak lah. tahu kan <laughs> ha, sebenarnya sebenarnya you guys tak ex law apa hmm. tak ekstak tak discover what is it tak discover the flexibility some people dia macam pandang rendah sikit dia underestimate lah macam why oh, cannot lah i i i have a very hippo hippo kind of sebenarnya it's not about physical flexibility tu is not about physical actually and you don't have to be flexible to 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 start yoga you don't jadi have vegan dulu lah ah tak payah sebenarnya <laughs> you jaga makan je for me okay i would say for me jaga makan As in, kalau you jenis yang meat person, why don't you cut it to once a week? Cheat day or something. The hmm. following days tu, you makan like a vegan style. Tapi, tapi you uh, hari Sabtu Ahad ke, you bagi reward sikit. So that you can hmm. see the body and the muscle pun lain. Macam that's what, that's what I I understand hmm. lah. The concept of the makan, eat right, you know. So I you guys out there, so you guys out there, tak ada lagi alasan, tak kira salah badan kau kurus ke lengking ke, yeah. badan huggable, uh, bag ke tak ada alasan lagi untuk cuba yoga you guys semua so, boleh cuba correct. Ah. Correct. sambil seimbang ni, I buat handstand tau <laughs> <Ooh. laughs> okay, uh, I the, your transitions, I tahu you dulu adalah seorang wartawan kan And then qualified yoga yeah. instructor apa yang membuatkan daripada reporter tu, wartawan tu ke uh, venture ke yoga business Um, actually tak senang tau nak nak buat uh, apa huge transition in my life for example because uh, you love your job you love hmm. your full time job of, of course you know at, who doesn't macam 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 uh, jadi wartawan ni dia punya kepuasan dia bila um, for example macam I buat banyak news tau hmm. uh, so bila news banyak orang macam dulu I buat soal rakyat bila orang call uh, masyarakat call minta ban- minta tolong apa ataupun aduan kita cuba selesaikan tau masalah dia orang mm-hmm. semua walaupun hard for us but we puas dapat bantu so i think uh, but lama-lama you know you cannot um, you you kena you kena you kena pilih satu benda yang uh, balance in your life so i notice when i focusing on more on my my job lepas tu i time tu i was yang lepas tu kita orang start dengan kerja yang back to back I macam I macam back to back yang macam on call tau somehow somehow you tengah off day hmm. you orang call hello hello ah uh, so kita kan kadang rasa macam eh I think um, I need a career break lah so I need a career break since I since I memang practitioner back then so I kata okay lah why not I take uh, unpaid leave for 30 days I terus enroll myself and then I said you know what I tengok macam mana dulu But after that, I rasa macam uh, the, my life balance. So I think dah seven years, I think I quit my 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 full time job. So I think it does a, uh, I think I have no regret. Hmm. So Alhamdulillah, uh, I, somehow in life uh, you always have to believe in uh, Allah punya plan lah. You know, benar, you 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 benar. you just true. Ah, uh, you true, just yes. yeah, yeah. Okay, mahai kena join yoga ni. Tu orang kaya okay. orang, banyak, kan. orang banyak kaitkan harga yoga tu dengan yang agak kayangan tu. Hmm, ha, cuba kan. bagi penjelasan. Um, okay, honestly, um, memang akan ada, memang ada isu-isu macam uh, about uh, apa fees, for example. Hmm, That's hmm. why kita banyak uh, studio-studio yang macam offer banyak classes, for example, yang harga tiga puluh ringgit ada, yang harga empat puluh ringgit pun ada, but The thing is uh, about my yoga is because I teach private class. So private class uh, memang I kena travel to my client's place because dia orang ni kebanyakannya ada yang memang uh, different different age. For example memang dah ambil orang pencen, lepas tu uh, ada yang I ajar recent uh, yang uh, cancer fighter, lepas tu yang uh, yang umur 69 tahun, yang 70 tahun yang yang um, yang ada banyak macam this this type of people kan this type of people dia orang ada their own reason why they are not joining uh, studio hmm. so dia orang ni memang uh, kira they buy my time so i have hmm. to uh, make sure uh, i memang focus on their time and of course 
is one to one. So hmm. macam PT lah, one to one kan. So PT of course we understand that harga dia based on location, lepas tu uh, uh, apa uh, masa tu lah masa. So kalau ikut range yang sekarang ni I think uh, about uh, 120 uh, per hour. So mm-hmm. for one person. So this is the this is a normal punya no, I don't know but different instructor will have a different charges. But mm-hmm. for studio that's why some people yang betul-betul minat macam I dulu honestly I tak tahu pasal private class. What I do dulu I memang enroll dekat studio and I bayar I bayar RM30 per session somehow dia bagi package okay you beli RM180 untuk 5 kelas. Uh, I beli yang tu So I I memang uh, focus on this class because you don't have any you memang your time is flexible you can follow the time so you tengok jadual and you just enroll but for for private classes they ha- we have to set sebab ada yang kerja ada yang suri rumah ada yang memang tak nak keluar rumah dia dia macam-macam tau ada yang jenis hmm. uh, macam is, uh, quite islamic and dia pakai tudung apa semua dia memang tak nak campur hmm. <coughs> and so this this, re- this, uh, this really th- change my perceptions towards uh, yoga especially untuk apa PT ha, ada sebab so, ada sebab fresh. orang nak bersendirian ada sebab orang nak ha, one to one session yeah. okay so, bertanya hmm. ber, sorry satu lagi question uh, macam you cakap setiap uh, client you sebab dia orang nak private dia orang have their own uh, reason hmm. dan juga condition uh, hmm. macam routine ya yeah? exercise did you create the routine tu ataupun macam mana macam mana you differentiate the routine of this this clients so Okay, macam macam uh, ada yang ada yang this client all uh, ada yang once a week, ada yang twice a week. So ada satu hari tu, satu hari tu dia punya flow tu very easy flow. Dia boleh uh, very easy flow. Tiba-tiba hari Rabu, hari Rabu dia kata um, the body is not feeling so well. So I I reduce. So I kena follow dia orang punya pace and they will always hmm. uh, communicate dengan I. Dia orang cakap uh, last night I think I salah tidur kot so my back is a bit uh, sakit, lower back especially. So uh, I think we have to do some light uh, yoga pose. So uh, you recommend me which one yang okay dengan I in this my condition right now. So I kata okay let's fine. Tak, dia tak semestinya satu hari okay. tu sama je tak. Uh, kalau hmm. satu hari tu ada empat kelas, empat-empat orang tu akan different different kind of flow. Okay, macam contoh for example kan, uh, ada yang macam hari tu I buat dengan Marsha for example eh. Marsha dia punya level advance. Hmm. Okay, second class I'm glad that they beginner so that I boleh teach the beginner and focus on the alignment. So it help me also to improve. So the, the second class, uh, the third class pula dia ni memang uh, intermediate class. So which is good juga so that I can uh, lebihkan dia sikit dekat advance, untuk advance. So this is all different different type of uh, classes. So, I tak akan buat sama semua. And somehow, you pun, as in teacher pun akan affected macam alah, kenapa boring ni, ni kelas aku. Ah. So, those kind of things, you so, have to fear, you know. That is one of the reasons, uh, beza antara uh, enroll like one class dengan private class. Because yeah. Betul, you are, right. yeah. Dia macam personalised macam tu. Yes, personalised. Mm. Yes, okay, right. okay. Right. okay. Uh, before kita, okay. What's the price like for this PT just cakap range saja dengan uh, oh. sebab kita tahu uh, bila I saya cakap PT ni sebab dia PT ni macam like serving uh, the clients uh, macam uh, macam mm. VIP lah uh, premium gitu <laughs> okay honestly for uh, private classes memang I think everyone is uh, understandable that um, apa uh, prices dia a bit a bit mahal sikit daripada uh, studio. Eh. So the range is about 100 to probably some some instructor might charge about 150 or 190. So that is the roughly range dia lah. So ada yang ada yang mampu for example uh, they will take uh, classes dia orang akan ambil lah these classes but hmm. ada yang macam uh, nak try dia orang akan uh, try enroll dengan uh, studio dulu. So uh, this uh, private classes of course lah, like I said earlier, it's 100 to 190 lah the hmm. range. But different, uh, different. Probably it can be more based on tiba-tiba I, um, I kena ajar sampai ke Seremban. Macam Ano nak, nak charge tu <laughs> ha? Seremban. Okay, oh, <laughs> okay. sebelum okay. penutup ni kita nak tanya, uh, Aish, uh, kalau lah let's say I nak mulakan bisnes yoga ni, apa persediaan-persediaan hmm. I yang perlu tahu? 
Okay, honestly macam I, I tak ada studio. So, I I tak ada studio because I bergerak sendiri. Eh. Uh, so, persediaan sebenarnya, uh, you have to have a platform. For example, you ada IG, you ada Facebook untuk you promotekan service you apa yang you boleh bagi to the to the client for example so from there you kena banyak um, apa um, update lah about classes you cannot just simply macam biarkan you punya orang kenal you susah tau untuk tu you ke, you sendiri yang kena menggerakkan you punya apa platform-platform you yang ada lepas tu uh, of course uh, support from your client juga yang akan mouth to mouth for example macam I dulu pun I think I started off uh, with one client and after that my other client macam uh, eh try lah dengan I so the second one so the third one eh try lah dengan I so dari situ you actually uh, besarkan you punya um, apa uh, networking and marketing that's how it works lah dan lepas tu kawan-kawan you pula macam you bantu each other macam for example eh I have a client you nak try tak buat yang ni so dia akan uh, dia akan berkembang macam tu sebenarnya and connection have, connection connection hmm. correct so The most important thing is to have a platform for it. Macam I, I tak ada studio tapi I banyak uh, ada my own page for yoga so everyone will know whatever that I update dekat situ. So if I ada slot for private class, they, I can slot in anyone. Mm. I tak kisah sebenarnya. Dia bukan, sebenarnya dia bukan sayangan sangat tau. Sebenarnya I ada juga aja banyak uh, students macam corporate sector from corporate apa semua tapi it depends on you you nak macam mana you nak one to one ke you nak studio so it's up to you uh, tapi don't get me wrong but some people might thought that oh inilah mahal lah instructor uh, apa one to one ni sebab kita pergi dekat rumah you Okay, thank you Ai sebab share korang eh, korang pula you punya pengalaman dan juga tips-tips <laughs> untuk uh, pendengar di luar sana dan juga penonton uh, The Laram Show macam mana nak mulakan bisnes dia kata tadi uh, if I'm not mistaken dia cakap kalau nak mulakan bisnes dalam bisnes yoga ni kita kena ada platform yang bagus macam IG ke Twitter ke Facebook ke lepas tu kena ada apa kata kabel ataupun apa connection yang networking. yang bagus networking, networking ah ha. sorry networking kabel pula kabel under table USB cable. USB <laughs> networking okey yang bagus dan juga uh, at least korang kena ada apa at least 200 hours betul, betul tak Aish ah ha, 200 betul, hours betul. lepas tu nanti kalau you nak upgrade you boleh tambah 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 lagi hours betul tak okey betul okey a uh, bercakap pasal kita dah bercakap pasal exercise kita dah exercise <laughs> exercise kita dah cakap pasal diet kita dah sekarang kita nak cakap pasal makan makan okay? makan makan hmm. yes okay. segmen kita seterusnya adalah segmen makan 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 okey Okay, okay dalam segmen ini uh, aku nak korang semua review makanan yang terbaru yang korang baru baru order. Okay kita start dengan Adi dulu. Okay recently actually semalam uh, aku beli makan uh, uh, kedai ni banyak dekat dekat London uh, bersepah. Okay dia macam kalau kat Malaysia uh, cafe apa namanya Costa Cafe. So dekat mm-hmm. London ni ada satu uh, chain ni dia call uh, Pretto Moje. So dia jual kopi, sandwiches, some uh, apa uh, di- dessert, ah ha, pastries, yes. So semalam I will beli tapi benda ni I selalu beli. Uh, sandwich egg and mayo. Ah ha, sandwich egg and mayo dengan I beli semalam uh, chocolate brownies. Sedap gila. Sedap. Kalau dia bagi makan uh, cucuk, cucuk teka, ha, daripada lima I bagi empat sebab dia tak 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 tak, tak boleh bagi penuh lah kan sebab dia jap empat saja sandwich je kan bukan macam sandwich saja nanti bukan. bagi lebih lima macam tu penipuan rempah ke apa kan sandwich je. tapi sedap uh, empat of five empat of five, five. okey ice pula ice um alah uh, the last one macam delivery tak masak uh, dominos pizza dominos pizza hmm. tapi ice suka dia banana banana kaya So dia hmm. macam uh, pizza, pizza, betul tu pizza. Lepas tu hmm. dia kaya, lepas tu dia dekat pisang susun. Uh, that one I bagi lima. Lima. Lima bintang. Lima dia bintang. Dia pizza tapi ala-ala dessert ya? Yeah? Yes, it's wow. actually dessert. So, um, actually sedap jugalah. I mean the dessert 
pizza dessert. Uh, so mm, you try. guys should try. Yeah. Yes, nice. yes, 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 yes. Belilah. So five, our five should take car. Can call line pula. Uh, okay, bawa. <laughs> Macam tak masak, uh, tak ada ketokohan, uh, kita beli je tapau dekat uh, di Tom Yam Damansara Perdana. Uh, dia ada delivery, Ooh. delivery service. Drooling tak? Dia ada delivery service, dia hantar je sampai dekat lobby ni sebab kedai dia bawah ni je dekat je. I order Ayam masak halia dengan tom yam ayam Itu sahaja binatang yang kita boleh makan <laughs> Tapi siapa, sedap, siapa sampai buat, sedap, sedap Siapa yang buat delivery dia kalau bukan delivery, siapa dia? Dia datang, uh, ni orang hantar Tak pula, jalan kaki Tapi cucuk bintang, eh cucuk bintang lagi Cucuk tegak Cucuk tegak Fumat lima, lima, lima Lima, okay. five, five. Yeah. Ah, Semua lagi, wow. markah-markah dah Okay, sekarang ni nak korang recommend tempat makan yang sedap hmm. Hmm. Tempat makan yang sedap So Adi, let's start with you okay. Smooth sailing nak, eh, smooth sailing <laughs> Smooth sailing, smooth sailing Okay, nak katakan apa orang kata throwback tu tak throwback lah Sebab setiap kali aku balik Malaysia Aku balik kampung aku Kuala Selangor, jerang Kuala Selangor Pagi-pagi aku akan pergi kedai ni kecuali hari Isnin. Hari Isnin dia tutup. Hari Isnin dia tutup. Okey. Nama warung ni adalah Warung Nasi Lemak Kak Wok. Ah, arwah oh. anak Wak Jubi. Ah, daripada dulu, daripada turun-turun. Dulu bapak dia jual. Ah, sekarang ni anak dia ambil alih. Warung ni kecil je. Dia dekat ah, Simpang Tiga Jalan Pusara Kampung Jeram. Nak pergi ke Kubur sana. Nama penuh. Ha, nama penuh. Ha, dia orang dia kecil je tapi dia punya sambal uh, Macam kau dia punya sambal memang mm, like, like I said turun temurun daripada bapak dia sampai ke anak dia sekarang rasanya and then the best thing je. about the, rasa dia sama je the best thing is about this uh, geran nasi lemak dia punya dia ada pagi tu ada banyak lauk lah macam biasa lauk dia tapi my favorite ialah sambal kerang dengan satu udang goreng garing Ah, hmm. Itu memang sedap Tamb- Tambah lagi pula ada paru goreng juga Lagi lah uh, Aku cakap macam je aku dekat, uh. <laughs> Macam mana bunyi Kalau gigit udang tu <laughs> <laughs> Tapi betul betul Udang tu dia, dia Okay Ais kalau I tak tahu You tak tahu uh, Kalau kalau Selangor jeram You tak tahu Tapi Jeram kampung Ais Dia dekat dengan pantai Memang pagi-pagi Memang ada nelayan Bawa a fresh Uh, oh, ya, ya, ya. So dia akan beli Semua uh, seafood tu dekat situ Especially udang-udang kecil-kecil tu Udang-udang kecil tu dia tak buang kulit tak ada apa Dia goreng garing-garing So memang bunyi dia kerap 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 Telio Telio I bagi Telio I bagi uh, Maka cucuk uh, Teka 5.5 Out of 5 ah. Oh dia extra Okey, okay. lagi kita kena pergi, kita kena pergi, kita kena pergi. Jeram, jeram. Uh, yes. jeram. Kita kena pergi Kuala Selangor. Kita, kita kena okay. pergi Jeram. Ais pula kat mana you punya uh, nak recommend tempat? Tempat bagi oh. suggestion paling jahat okay. sekali. Kita nak letak dekat nak letakkan nota ni, nota. Pak Den ikan bakar, Tangling. Ha dekat Tangling. Oh, ikan bakar. Ikan bakar dekat Tangling. Ha. Tangling, Tangling ni kat mana? Tangling ni kat mana eh? Dia dekat dia dekat area-area nak masuk ke uh, apa Taman Botani Oh kat belakang-belakang betul-betul oh, depan see. klinik pergigian yang dekat Tangling tu betul-betul dekat bumi ah. dekat daya bumi daya bumi ah. daya bumi Yes yes daya bumi ah, yes 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 kat dekat atas lah memang, masuk yes. ah. dekat kat situ memang banyak kalau pernah dengar nasi lemak tangling ah kat situ pun ada nasi lemak hmm. tangling tapi the best is lah dia punya uh, dia punya ikan bakar dia dia punya air asam menang sama daripada dulu sampai sekarang sama sama benda-benda dia punya macam tu kalau makan dia. kat situ kan kalau apa minta, ikan bakar yo. ikan bakar apa dia ikan bakar tangling ya dekat tangling memang okey kalau banyak-banyak jenis ikan dibakar ikan apa you punya favorite ais ikan keli of course oh, dengan oh, ikan oh, pari oh, keli and pari oh, pari oh, my favorite Ya aku kan lepas tu lepas tu pula kan tak makan makanan cucuk tekak tau. Lepas tu yeah. pula tu uh, uh, bila makan kat warung-warung ni kita jodoh pula tu dengan ikan bakar tu dengan ais sirap ais sirap. Ah, Hai. Dekat situ you boleh add on sirap selasih. 
Wow. wow. Macam orang <laughs> macam kenduri, the wow. feeling oh, yes. macam pergi makan kenduri kahwin tengah-tengah hari tu. Oh, Dengan ini ada band. Ha, ada band, ada ba- ada apa baskin tu kan kat depan tu kan baska-baska tu. Ha, hmm. memang oh, ada juga. Memang wow. Ya, yeah, the to, feeling I need to try. Tu. I need to try bila balik Malaysia nanti. Hmm. Dap. Menang. Pak Gen nak makan bakar taling. Basah dah lantai rumah aku ni Anjali menjeli Lima Lima Kita bagi lima Wow lima Ini yang dengar pun nak bagi lima tau <laughs> okay. okay kalau kau lain kalau kau lain Okay aku nak suggest korang makan kat tempat Nak recommend dekat TSB Sungai Buloh Nama kena dia Hana Cafe Menjual makanan-makanan Thai Sebab dia dia next oh. kedai Bianca Mimosa Depan dia kedai Uh, gunting rambut dia sedih dengan pandamat dia adalah kegembiraan makan di sini <laughs> aku pun aku pun pergi aku pun pergi hana cafe ni aku ingat lagi aku ingat lagi sedap gila <laughs> <lah. laughs> sedap tak, tak, tak masalahnya 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 Thailand ni dia minta semua yang Thai Thai <laughs> ya Thai dia bukan thai biasa-biasa dia life. overseas dia Thai. overseas kan yes 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 <laughs> yes yes <laughs> aku makan dia punya aku ingat uh, Ana Cafe ni dia punya portion amat pemurah ya. Ha, kena hmm, lagi. Portion ni berbaloi-baloi. So, apa yang selalu aku, kau order kat kat, kat, kat restoran tu? Selalu order macam nak uh, datang kedai drive. Saya lagi nak order benda ni, apa benda ni? Ma, lauk biasa je. Ayam masak kicap. Klise lah, klise. <laughs> Ayam papri. Comfort food. Tapi aku memang aku yeah. memang suka benda-benda selauk. Maksudnya oh, kalau kalau extra tu boleh lah macam ada gula lemak ke ada ni ada kan tapi kalau datangnya dari kitchen lalan selau saja kalau masak dia okey okey berapa ni, berapa berapa markah markah cucuk dekat mari kita joget sama-sama tiga tiga <laughs> cucuk dekat cucuk dekat lima <laughs> okey okey okay, kita nak bertenang oh bertenang, 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 bertenang. Bertenang, bertenang, bertenang okay. bertenang, okay. Okay, kita dah cakap tadi pasal Okay guys, pendengar semua Terima kasih kerana sudi lagi mendengar uh, Rancangan The Laram Show ni Kita dah bercakap pasal uh, Baju, OOTD Kita dah cakap pasal senaman, yoga Lipat sana, lipat sini Terkehil sana, terkehil sini Kita dah cakap pasal diet Kita dah cakap pasal makan Sekarang ni, kita ambil nafas kejap Okay, ambil nafas kejap Tibalah kita ke segmen terakhir kita Bersama pengacara istimewa TJ Lalan Dalam segmen Suapan Rohani, silakan dijelaskan. Ah gitu. Apa khabar Wah. jiwa-jiwa yang berjaya? Waalaikumsalam. Kita tone down ya, lepas tadi yang menari-nari, cucuk langit, cucuk teka, okey. Kita bertiga ni digandingkan mengenai uh, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menggandingkan kita semua untuk memberi uh, kata-kata motivasi untuk orang di luar sana. So mungkin untuk orang-orang yang gembira ke mengalami apa-apa kesusahan di uh, luar sana yang sedang menonton atau mendengar, mungkin kata-kata inspirasi kita dapat uh, memberi motivasi kepada diri dia orang. So kita mulakan dengan Adi. Okay, okay. Uh, minggu ni, episod kali ni, uh, uh, I nak kongsi motivasi dirilah. Kata-kata motivasi diri uh, pada diri sendiri dan juga pada korang semua. Uh, ingat bahawa sebenarnya kita semua uh, deserve happiness. Okay, kita semua layak untuk uh, mendapat kebahagiaan dalam hidup. Jadi, carilah kebahagiaan kita sendiri. Tak kira lah. Walaupun sekejap, kita ambil dan kita pegang, kita ingat sampai bila kebahagiaan tu. Okay? And then, uh, jangan sesekali biarkan orang lain. Jangan 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 biarkan orang lain uh, uh, hancurkan hati kita, remukkan hati kita atau you know, downkan kita. Jangan kasih. Kecuali kalau dah dah orang kata takdir, hati kita dihancurkan, diremukkan, okay, dilukakan, tak apa. Kita... Kita ambil masa ke belakang sekejap, duduk diam and then fikir, cuba fikirkan uh, apa benda atau apa benda yang yang membuatkan kita boleh happy. Okay? Kita Sebab the end of the day, kita sendiri yang akan uh, mencorakkan hidup kita dan kita sendiri yang akan bawa hala tuju hidup kita sendiri. It is it, Semua uh, keputusan dalam tangan kita. Jadi, uh, kita corakkan hidup kita dengan warna-warna yang indah. Jangan jangan sebabkan orang cakap itu kita nak down no no no. You deserve happiness. Okay? So be positive and uh, you know create your your own happiness. 
ha, Itu daripada I punya motivasi lah okay, Untuk so minggu ni Okay kalau okay. Kalau Ais, Ais um, I might not good at this lah kan Tapi apa yang I percaya One thing is uh, Life is too short Okay Life is too short To not to be happy Macam Adi cakap So always uh, trust uh, the process Lepas tu kena bersangka baik dengan Tuhan Lepas tu uh, have faith Always have faith dengan dia punya uh, apa ketentuan Dan juga of course uh, uh, kita Allah is a good planner lah So whatever you do always be kind to yourself and to others Thank you Okay thank you guys Okay Hmm. I suka apa yang Adi cakap Apa-apa kita be happy And then I pun suka hmm. apa yang I cakap Apa-apa kita trust the process uh, hmm. Maksudnya Bila kita rangkumkan semua ni adalah uh, Yang penting Jangan complain dengan apa-apa uh, Yang mendatang uh, Pada kita sebab kadang-kadang macam Maybe timing tu tak betul Sebab, sebab apa-apa hmm. benda sudah disuratkan Oleh uh, Tuhan kan uh, Cuma Jalan cerita dia tak sampai lagi So macam Jangan complain Trust the process Be happy And ikhlaskan diri So maksudnya Betul. Kadang-kadang kita nak cari Keterangan jiwa So itu je Serba ringkas dari saya Okay Terima, terima kasih, kasih Lala Terima kasih Terima kasih DJ Lala Terima kasih 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 sharing apa motivasi atau kata-kata hikmah atau kata kemutiara uh, harap dengan kita berkongsi uh, apa motivasi dan juga kata-kata ni dapat you know help people out there selesai sudah segmen suapan rohani kita tibalah kita ke penghujung rancangan The Laram Show Podcast okey Aish kalau ada informasi atau promosi dari Ari Yoga untuk dikongsikan bersama pendengar-pendengar podcast kita dan juga penonton-penonton di YouTube You All TV, please. This floor is yours. <laughs> thank you, thank you Adi, thank you Azlan, thank you for having me here in you guys punya The Laram Show. Okay, okay. okay apa pun um, um, if I have uh, Instagram, so you guys boleh masuk ke Instagram I. Okay. R-A-R-Y-O-G-A underscore So if ada apa-apa nak tanya Ataupun anything You can just DM So um, I will reply there So nanti apa-apa For example I nak update pasal classes ke Available at classes Or yoga events So usually pun ada juga Kalau kalau ada rezeki Kita boleh buat uh, apa free class Community class for everybody to try Siapa yang nak try Ataupun mungkin ada Uh, classes-classes yang uh, studio yang available for example yang macam virtual class yang I can share kat situ I akan letakkan kadang-kadang I share jugalah mana-mana uh, IG-IG yang available for the group class punya virtual so kat situ I can share so feel free to visit my page and feel free also to DM me so if anything just DM me, alright? So uh, guys, thank you. Jangan lupa terus yang di sana pendengar, di luar sana dan juga penonton di uh, UOLS TV. Jangan lupa teruskan sokongan anda dengan membeli barangan atau produk dari Laram Lifestyle di laman web kami di www.laramlifestyle.com And don't forget, you guys can enjoy your 10% discount by using our promo code The Laram Show. All in one word, yeah? Rapat-rapat semua, The Laram Show. Till then, thank you so much. Bisa see you next episode, okay? Okay. Untuk thank korang, you. Eh, hey, sekejap, 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 sekejap. Dia bagi okay, lagi, lah. Oh, oh, boleh lagi, boleh lagi. Oh, boleh lagi. Oh, boleh lagi. Oh, boleh lagi. Dengarkan kami, The Laram Show. Dengarkan kami, The Laram Show di Spotify. Tolonglah, tolonglah follow kami di the.laram.show. Janganlah buang kami macam tu. Kami mohon. Terima kasih, Adi. Terima kasih, Ais. Thank you, guys. I love you. Thank, Thank you, you. <laughs> Thank you, Adi. Thank you.